السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
was beginning to show. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Qa'il, Wa'afiku fi sabilillah, Wa'la tuku bi'aydikum ila al-tahluka, Wa'asinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin, Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasooluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Faya ibad Allah Ittaku Allah Usikum wa iya yabitaku Wallahi faqad fazi al-muttaqoon قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا واتعوا الله واتعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا Surah Al-Nisa ayat 59 yang maksudnya Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kamu kepada Allah Dan taatlah kamu kepada Rasulullah Dan kamu berulil amr Ini orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu Kemudian Jika kamu berbantah-bantah Yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara Maka taklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Yang ini Al-Quran dan sunnah rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya Masyarakat Muslimin Rahimahumullah saya menyeru kepada diri saya dan sidang jumat sekalian marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat khutbah pada hari ini akan memperkatakan tentang dadah membawa mudarat ketahuilah dalam Islam semua perkara yang boleh membawa mudarat kepada akal adalah diharamkan sebagian pengharaman ini disebut dengan jelas dalam Al-Quranul Karim seperti pengharaman Arab begitu juga apa-apa perkara yang boleh merosakkan akal maka hukumnya tetap dihukumkan haram seperti penyaraan guna dadah dan sumpamanya ancaman dadah dalam kehidupan harian ini bukan lagi perkara yang baru Penyalan guna dadah telah lama wujud dan ianya adalah merupakan masalah dan ancaman besar kepada negara. Sehingga kan pihak kerajaan telah mengistiharkan bahawa dadah adalah merupakan musuh utama dalam negara ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca di awal waktu tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang membawa maksud. Dan belajarkanlah apa yang ada pada kamu Kerana menegakkan agama Allah Dan janganlah kamu Sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan Dan Baikilah perbuatan kamu Kerana Sesungguhnya Allah mengasihi Orang-orang yang berusaha memperi, Memperiki amalannya Masyarakat Muslimin Rahimahumullah Penyalaan gunaan dadah ini bermaksud menggunakan sejenis bahan kimia yang digunakan bukan untuk tujuan perubatan yang mana penggunaannya adalah dilarang termasuklah memakan, menghisap, menelan, meminum, menyedut atau memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam badan dengan apa jua cara sekalipun sekiranya, sekiranya diambil dalam situasi yang salah akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada diri seseorang itu hukum dan larangan pengambilan dadah 
adalah jelas hukumnya haram berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah dikiaskan di kepada arak tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 yang maksudnya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu hampiri sembahyang yang ini mengerjakannya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan itu ayat ini ayat ini mengandungi peringatan Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi arak kerana sifatnya yang najis memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal manusia serta memudaratkan kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat oleh yang demikian itu setiap perkara yang memabukkan adalah jelas haram termasuk penyalaan guna dadah ini ini kerana penyalaan guna dadah adalah lebih mudarat daripada arah kerana ianya bukan sekadar memabukkan bahkan juga mendatangkan ketagihan dan sakit mental yang teruk kepada seseorang itu penggunaannya yang berterusan juga boleh mendatangkan bahaya dan juga kerosakan kepada diri keluarga, masyarakat bahkan kepada umat Islam keseluruhannya yang akhirnya akan membawa gejala yang lebih dahsyat seperti pembunuhan nyawa yang tidak berdosa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Muzakarah Muzakarah jatuh kuasa fatwa kebangsaan kali ketiga telah memutuskan bahawa sebarang penyalahan gunaan dadah hukumnya adalah haram dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan sahaja yang sah mengikut hukum syarat manakala manakala muzakarah jatuh kuasa fatwa kebangsaan kali ke-76 telah memutuskan bahawa penyalahan gunaan dadah jenis yang baru yang lain-lainnya adalah juga hukum yang haram semua, semuanya dan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyalahan gunaan dadah ini seperti menanam memproses memiliki menjual mengedar membeli atau bersubahat dengan penggunaannya adalah juga dihukumkan haram juga bagi membendung gejala dadah yang tidak sihat ini dari terus berleluasa merosakkan masyarakat maka antara jalan jalan penyegahannya adalah hendaklah ianya bermula dari rumah kita sendiri seharusnya ibu bapa perlu mengambil berat mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kita ini kerana anak-anak yang dibiarkan tanpa pengawalan dan pengawasan yang betul akan mencari kebebasan hidup dengan rakan-rakan sebaya mereka sekiranya sekiranya persekitaran rakan sebaya itu tidak sehat ianya boleh menjuruskan mereka kepada pelbagai perkara-perkara yang buruk seperti merokok pergaulan bebas dan seterusnya membawa kepada ketagihan darah antara antara cara-cara yang amat sesuai untuk dilakukan ialah dengan mengajak anak-anak kita hadir ke masjid atau surau untuk solah berjemaah secara bersama-sama bantaulah dengan siapa mereka bergaul dan libatkan diri mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di luar rumah kita supaya mereka terselamat daripada penyalahan guna dadah yang najis itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan surah al-ankabut ayat 45 yang maksudnya dan dirikanlah sembahyang dengan tekun sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar bahagiannya dan kesannya dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang telah kamu kerjakan Masyarakat Muslimin Rahimahkumullah Selain daripada itu semua ahli masyarakat juga perlu bersikap ambil tahu bagi membendung kegiatan yang tidak sehat ini sekiranya ternampak mana-mana anak ahli koriah kita yang terlibat dalam perkumpulan yang tidak sehat dan meragukan jangan dibiarkan ia berlaku begitu saja 
Sebaliknya Tegurlah mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang Sekiranya tidak mampu Bila tahu kepada bapa dan ibu mereka Atau mungkin kepada pemimpin masyarakat setempat mereka Untuk diambil tindakan yang sewajar-wajarnya Sekiranya Sekiranya terdapat kegiatan pengedaran dadah di kejiranan kita Maka laporkanlah segera ke pihak-pihak yang berkuasa Agar ianya dapat dapat di, dicegah dan dibendung Dan dihapuskan dengan segera Sebelum ianya merosak masyarakat kita keseluruhannya Justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini Mimbar ingin menyuruh kepada para jemaah sekalian Ahli masyarakat kita Tugasan dan tugas ini Untuk bagi mendong lagi sedara ini Bukanlah semata-mata dipikul oleh pihak-pihak berwajib Atau berkuasa sahaja Akan tetapi Tanggungjawab ini juga Adalah tanggungjawab kita bersama Sesungguhnya Membiarkan anak-anak ahli Korea kita Terlibat dengan budaya-budaya yang tidak sihat Khususnya penyalaan guna pendadah ini Ini bermaksud Merelakan Anak-anak kita dan ahli keluarga kita sendiri Terdedah kepada budaya-budaya Yang tidak sihat itu Oleh itu Renungi akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan surah Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bada a'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nas wal hijara Alayha malaikatu ghilalu shidad Alayha malaikatu ghilalu shidad La ya'aswaw La ya'aswaw Allah Ma amarahum wa ma yaf'alun ma yu'marun Yang maksudnya Wahai orang-orang yang beriman Pelihanlah diri kamu dan keluarga kamu Dari neraka yang mana bahan-bahan bakarannya adalah manusia Dan batu-batu berhala Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu SWT di dalam segala yang diperintahkan kepada mereka Dan mereka perlu Dan tetap melakukan segala yang telah diperintahkan kepadanya Barakallahu li wa lakum bil Quran al-Azim Wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wal zikir al-Hakim Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'u al-Alim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين Alhamdulillah 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 اقرارا بروبيتي وإرارا لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعين بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهاكم أنه وزجر Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumbangan untuk sementara Akhirat jualah sebenar-benarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya Oleh itu, mari kita bertakwa kepada Allah SWT Untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari sesuatu api neraka Allah berbimbang dalam surah Al-Azab ayat 56 yang berbunyi Ba'da'an wa'udhu billahi minasyaitanir rajim 
Ya maksudnya Sesungguhnya Allah dan mereka Mereka ada bersalawat dan memberi segala Kehormatan dan kebaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu kepadanya Satu ucaplah salam sejahtera Dengan kehormatan yang sepenuhnya Allahumma salli wa salli wa ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Dan marilah kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah meredai khalifah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Dan sahabat-sahabat baginda Yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang masuk ini Radhiyallahu anhum Seronya kepada bapa jenjukan kita Sayyidina Hamza dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum Cucun dan cucun dan baginda Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussain radhiyallahu anhum Putri-putri baginda Sayyidina Tuna Fatih Putri Zahra dan lain-lainnya Radhiyallahu anhum Istri-istri baginda Sayyidina Tuna Khadijah Sayyidina Tuna Aisyah dan lain-lainnya Radhiyallahu anhum Dan kepada sekalian keluarga Sahabat-sahabat Pemimpin sahabat Raja Al-Hum Dan yang memiliki mereka itu Raih semasa ke semasa Hingga hari kiamat Allahumma firu al-muslimin wal-muslimat Wal-mu'minin wal-mu'minat Al-ahya'i minhum wal-amwat Ya Allah Ampun kalaskan kaum muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minat Sama yang masih hidup Ataupun yang telah meninggal dunia Ya Allah Kudakanlah kemuliaan dan kesejahteraan Pada mereka yang berjihad dan menafkahkan harta ke jalanmu Seperti pembayar-pembayar zakat Pewakaf-wakaf dan sebabnya Ya Allah Balaikanlah akidah kami Yang melandaskan akidah ahli sunnah wal jama'ah Aliran al-asyairah dan al-maturidiyah Ya Allah Kudakanlah taufiq dan hidayah Kekuatan dan kesejahteraan Dan setiap pertolongan Kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya Khasnya Kepada Abdul Al-Harisa Isyaratikan Sultan Ibrahim Ibn Al-Mahrum Sultan Iskandar Sultan yang berputar bagi negeri Dan yang yang ta'ala jumur da'aru ta'zim Dan kepada Raja Zulul Zahir Sofiyah Bidi Al-Mahrum Sultan Isyah Permasyur Johor Dan kepada Tukul Ismail Ibn Sultan Ibrahim Pembangku Raja Dan Cik Puan Khalidah Bidi Mustaman Putera-putera dan putrinya Kerabat-kerabat dia raja dan rakyat sekaliannya Allahu Aziz Al Muslimin, Wakdul Kafat Al Mubtadi atau Al Muslimin, Aku Laman Hu Adu Al Libdin, Allah Farijhu Al Muslimin, Aqdinain Ani Al Madinin, Wahsil Khalas Al Masjulin, Wajal Hal Al Balada, Amin Al Mutmainna, Rakhiya Wasaila Min Al Muslimin, Amin Ya Rabb Al Alamin, Allahu Maktub Al Salamat Al Awal Abid Al Ana, Wali Abdi Kal Hujat Wal Husad Wal Musafirin, Bi Barika Wa Bahrika Wa Jawika Bi Um. Mati Muhammad bin Al-Shuraim Allah ada khilna Wa zuriyatina wa sulala Wa furana jannata ma'al abrar Ya aziz ya ghafar ya rabban alamin Rabbana hablana min azwajina Wa zuriyatina kurrata a'ayun Wa ja'alna lil muttaqina imam Rabbana filana wal ikhwalina Al-lazina sabaku nabi iman Wa la taj'al fi kulubina Ghillan lil lazina amanu Rabbana inna karawfu rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة ووكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة